Hallo miteinander. Wir sind heute am Zürich Filmfestival, aber der Grund für unseren Besuch ist nicht das Filmfestival oder irgendein Film oder ein Schauspieler, sondern der Dyson Supersonic. Äh, der Supersonic ist ein Föhn, der neu auf dem Markt kommt von Dyson. Ähm, basiert eigentlich auf der gleichen Technologie wie der Staubsauger und Fentis. Und was es auf sich hat mit dem Gerät, was das Gerät auszeichnet, das können wir uns jetzt anschauen. Wir haben uns jetzt zwei Ingenieure von Dyson geschnappt und wenn ich jetzt von Ihnen erklären lassen, was mit dem Supersonic auf sich hat. Uh, hi, nice to meet you. Thank you. Um, we all know the Dyson uh, vacuum cleaners, the fans and the air cleaners and now there's a hair dryer. How come? Uh, Dyson is a company which solves problems and um, we, we always wanted to expand the company so we were looking at other problems to solve and we knew it was a, a field which our technology would lend itself well to, so it was kind of a, a very sort of good next step to take. And it was, a, it was a great challenge, and we always wanted a challenge, so it was a whole new market and a whole new type of technology, so we really wanted to, to uh, tackle that one. You're talking about challenges. Um, what were the main goals and the, the biggest challenges while inventing and designing the hairdryer? Okay, so one of the main challenges was that, of course, it's a brand new market for Dyson. So we needed to go back and really learn about the science of hair. So as you can see behind you, all of the rigs that we used in order to learn about the science and uh, make sure that we were delivering healthy, shiny and beautiful hair to the consumer. People always want to know what separates a product from the other. Can you tell our customers what's different between the supersonic and uh, normal hair dryers? So to, in the development of the Supersonic, we um, developed the new Dyson Digital V9 motor, which um, is our smallest motor yet. Now this spins at um, 110,000 RPM, and it weighs only about one third of, the, of a regular hairdryer motor. Um, this sits inside the handle of the product, which is very new for a hairdryer. This means that we can take air in through the bottom of the product, up into the top, and then build up a pressure, which comes out the front. Um, this means we can make use of our air multiplication technology, which we have used in our fans throughout the years, um, which gives the customer a very smooth and very controlled airflow. Um, there's also a lot of um, intelligent parts to this hairdryer. Um, the motor is intelligently controlled and the heat output is intelligently controlled, which means that we never get the hair too hot. Um, if the hair gets too hot, it can, it can lose its shine and go very dull very quickly. So we make sure that there's a constant temperature which is very carefully controlled and that the, the customer is always left again with this shiny and healthy looking hair. Can you give us some uh, insights in how long this, uh, this hair dryer lasts and what is the used technology and what uh, accessories are available? Yeah, sure. So as I was saying before, we've done a lot of testing. We've done over a thousand hours. Um, we've used a, we've even stepped on it. So used a fully grown man to step both feet on it. We made over 600 prototypes, which you can see behind you. So there's a lot of development and work, work went into this. You know, we test these to failure to make sure they're going to last. Um, so the technology, as you can see, we've got a cutaway here, and you can just see quite how much goes into it. We've got this amazing filter to ensure that no hair gets trapped into the motor. Um, we've got this brand new fil uh, heater element up at the top. Um, again, as as Sam was talking about before, this, the Femista here with the intelligent processor to make sure that we're never overheating compared to our competitors. So. The last question is, what should people absolutely know about the uh, Dyson Supersonic? The Dyson Supersonic has been developed with, um, with the professionals and with the customers in mind. So we've worked with, we've done so many trials with customers all over the world, different hair types different cultures, different types of styling. We've worked with professionals, we've made sure that they're happy with how they use it in salons. And we're very confident that the customer can, can achieve a salon quality hairstyle in the home. Um, as we've summed up, you know, the, the temperature will never get too hot, you'll never be damaging your hair, you will never be left with dull, matte hair. We're making sure you have a shiny, healthy, and beautiful hairstyle every time. So haben wir das Bijou, der Dyson Supersonic. Äh, wie man es kennt von Dyson, ist es einwandfrei verarbeitet, schlicht, aber wirklich stylisch designt. Wie es vorher schon gesagt haben, die Ingenieure, 
wird die Luft hier unten angesogen und mit der Air Multiplier Technologie hier oben verdichtet und gleichmäßig rausgeblasen. Wir haben hier den Ein- und Ausschallknopf. Es läuft hier auf äh, oben dran. Da kann man die Stärke verstellen und ich höre, es ist nicht wirklich sehr laut. Was, äh, angenehm, was Frisieren sehr angenehm macht. Wir haben drei, Stufen, drei Leistungsstufen, drei Temperaturstufen und unten dran hat es noch einen Knopf, um auf Kalt, äh, Kaltluft umzustellen, falls man äh, das braucht. Ja, ähm, wie es vorher schon erwähnt haben, gibt es das Gerät sowohl für die Heimanwendung mit dem pinkigen, violetten Kreis. Hier. Es gibt aber auch das Profigerät, das ausschließlich für Guaffeuse und Guaffeure verfügbar ist. Hier haben wir es eben erwähnt, die Profigeräte unterscheidet sich technologisch überhaupt nicht vom Privatanwendergerät, sondern nur farblich. Wir haben hier oben den Ring, der auch in Anthrazit gehalten ist und das Griffstück ist silbrig anstatt Anthrazit. Der Unterschied ist lediglich im Lieferumfang. Ihr habt hier die Düse beim Profigerät dabei, die ihr beim Heimanwender nicht habt, weil durch das, dass die Öffnung, ihr seht, relativ schmal ist, wird die Luft sehr heiß. Und das wird man nicht, wenn man nicht wirklich weiss, wie man damit umgehen soll, also eben, wenn man kein Profi ist. Dann haben wir hier auch noch diesen Aufsatz. Und das Coole an denen ist, die sind magnetisch. Man kann es einfach her tun und da wackelt nichts. Man kann es aber auch frei drehen, was auch ein Vorteil ist. Ja, das wäre es von unserem Besuch am Zürich Filmfestival bzw. hier bei Dyson in ihrer Vorstellung vom Supersonic im Folium vom Seal City. Musik